Здравствуйте! В прямом эфире с последними новостями Арлет Ньюс. В студии работает Лиана Галоян. Подведем итоги дня. Никол Пашинян Великобритании участвует в четвертом саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в четвертом саммите Европейского политического сообщества, проходящем в Великобритании во дворце Бленхейм. Об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook. В рамках саммита премьер-министр проведет двусторонние встречи с международными партнерами. Ереван опровергает заявление Баку об отказе армянской стороны от встречи двух лидеров. Армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу премьера Армении и президента Азербайджана в рамках саммита Европейского политического сообщества в Великобритании. Но азербайджанская сторона отклонила предложение. Предложение армянской стороны остается в силе. По ее словам, армянская сторона подтверждает свое предложение интенсифицировать переговоры на высоком и высочайшем уровне в течение одного месяца достичь подписания мирного договора. Ранее азербайджанская сторона заявила, что Пашиняне отказался от встречи с Алиевым в Лондоне. СМБ Армении получит дополнительное финансирование. Служба национальной безопасности Армении получит дополнительно чуть больше 1 миллиона долларов. Постановление об этом было принято на заседании правительства. Отмечается, что дополнительное финансирование необходимо для более эффективного выполнения ряда функций. Напомню, что на 2024 год бюджет СМБ установлен примерно в 52 миллиарда драмов или на 17% больше, чем в 2023 году. Кабмин Армении выделил средства на подготовку выставки экспонатов из Британского музея. Правительство Армении выделило около 15,7 миллионов драмов на подготовку к выставке экспонатов, которые будут доставлены из Британского музея. Поступая на заседание правительства, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян напомнила, что среди этих экспонатов будет один из символов армянской языческой культуры – фрагмент бронзовой статуи богини Анаид. Выставка «Мать божества» от богини Анаид до Девы Марии откроется в Музее истории Армении 21 сентября и продлится 6 месяцев. Посетители выставки смогут увидеть и другие экспонаты Британского музея, а также статую из изображения разных эпох, хранящиеся в Армении, в том числе статую Анаид из музея Арташата. Музей истории Армении сотрудничает с Лувром, Эрмитажем, Британским музеем, Дворцом Дожей и другими крупными музеями мира, которые регулярно проводят временные выставки с экспонатами из Армении. Нынешняя выставка пройдет в сотрудничестве с бизнесом. Правительство потратится только на агитацию выставки и на дополнительные условия в музее. Расходы и страхование перевозку возьмут на себя частные компании. Представитель армии США будет работать в Министерстве обороны Армении. Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении. Информацию об этом подтвердила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узразея. Ранее посол США в Армении Кристина Квин заявила, что США и Армения ведут очень активное и содержание дискуссий по вопросам безопасности и обороны. Она также отметила, что США намерены назначить советника при Минобороны Армении. В Армении станет прохладнее. Дожди с грозами и понижение температуры воздуха прогнозируют синоптики на всей территории Армении, сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга. Отмечается, что в некоторых областях осадки будут интенсивными, возможен град. В Шираке температура воздуха 19 июля составит плюс 26, в Котайке плюс 29, в Кегаркунике плюс 23 градуса. В Лори того же синоптики прогнозируют плюс 23 и плюс 26. В Арате, Армавире и Вайодзоре 19 июля воздух прогреется до 33 градусов тепла, в Сюнике до 31 градуса. В Ереване ожидается дождь с грозой. Завтра Завтра максимальная температура воздуха в столице составит плюс 32. Это были все новости к этому часу. В студии работала Лиана Галоян. До новых встреч!